പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പായി ദാരുൽ ഹയർ ഇവിടെ സമർപ്പണം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയായ മേപ്പാട്ടത്ത് കബീർ എന്ന സുഹൃത്തിനാണ് അത് നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോടുസ്താദ് ഇവിടെ അത് നൽകും അതോടൊപ്പം പേരോടുസ്താദും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് റാബ് തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അത് സക്കാഫി ഉസ്താദും ഒന്നിച്ച് സമ്മതിക്കും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഹദീഹിംബാദ് <laughs> ആദരണീയരായ സയ്യിദ് തുറാബതങ്ങൾ ഷാഫി സഖാഫി മറ്റ് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വിളിച്ച് നിർബന്ധമായും തോരായിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ തോരായിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറ്റിയാടിയിൽ വിക്രഹൽക്ക നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് മഗ്രിബിന് തിരിച്ച് അവിടെ ഏതായിരുന്നാലും എത്തണം ഉസ്താദിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ വളരെ നിർബന്ധമായ മറ്റൊരു പരിപാടി റദ്ദ് ചെയ്ത് വന്നതായതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം സംസാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദവറുകളും ഷാഫി സഖാഫിയും ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആയിരം ദാറുൽ ഹൈറ് പ്രഥമഘട്ടമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് എസ് വൈ എസിൻ്റെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം കേരളമുടനീളം നടക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഇവിടെയും ഒരു ദാറുൽ ഹൈ ഹൈറ് സമർപ്പണമാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമ ഉസ്താദവറുകളുടെ സമ്മതപ്രകാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ ഏത് പ്രദേശത്തും ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ദേശ ഭാഷ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമന്യ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈന്ന കൈത്താങ്ങാൻ ആങ്ങാകാൻ വേണ്ടി വലിയ വിപുലമായ സംഭവബഹുലമായ പരിപാടികളാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമ ഉസ്താദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് 
ഏകദേശം പത്ത് കോടി രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്ന ഒരു വലിയ സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഔഷധ അനുഭവിക്കുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾ രോഗം ഏത് മതക്കാരനെയും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനെയും ഏത് ധനികനെയും പാവപ്പെട്ടവനെയും പിടികൂടാം അള്ളാഹു രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ രോഗം ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കായ രോഗികളെയും രോഗികളുടെ കൂടെയുള്ളവരെയും പരിചരിക്കാനും അവർക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് അന്തിയുറങ്ങാനും അവർക്ക് അവരുടെ ചികിത്സകൾക്ക് വേണ്ടി താമസിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്ന മതക്കാർക്ക് നിസ്കരിക്കാനും അല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാന്ത്വനം നൽകാനും എല്ലാം കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് ഐസിൻ്റെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന നല്ലവരായ ജനങ്ങളും അതിൽ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസം എന്നെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ദുബായിൽ ഒരു അമുസ്ലിം ഡോക്ടറെ അമുസ്ലിമായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സമീപിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയാവില്ല അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമായി ഞാൻ അവിടെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും പോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന അമ്മ രോഗം കുറേയേറെ ഭേദപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അമ്മ ഇടക്കിടക്ക് പറയും തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെയും ഇടക്ക് ഒരുപാട് സമരക്കാരുണ്ടാവും ഒരുപാട് ലാത്തി വീശലും വീശാതിരിക്കലും അങ്ങനെ അവിടെ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഈ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ ആർ സി സിയുടെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് സമാധാനം കിട്ടും എന്ന് അമ്മ പറയാറുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പികയുടെ ചെക്ക് എടുത്തു വെച്ച അദ്ദേഹം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഖ്യ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായമായി തരികയും ചെയ്തു നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും സഹായിക്കുന്നവരും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല സഹായിക്കുന്നവരിലും അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരിലും അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ആരാധനാ കർമ്മമല്ല മതത്തിൻ്റെ ആരാധനാ കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ജമാസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റമദാനിൽ നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഹരിജി കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെയല്ല ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും കൂടിയാണ് ഇത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യവും എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലക്കാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഉൽഹുദയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദാറുൽ ദാറുൽ ഹൈറുകൾ നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ അൽ മസ്താദ് അവറിൽ കോട്ടയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വീടിൻ്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചത് അതിന് പോകാൻ എനിക്ക് ഒരു നിൽക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രസിഡന്റായ ഉസ്താദാണ് അത് നിർവഹിച്ചത് അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് വാണിമേലിൽ വേറെ ഒന്നും നടന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഒരു വീട് കുറ്റിയാടിയിലെ ഒരു സ്റ്റാഫായ ഒരു അമുസ്ലിം സ്ത്രീ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതിൽ മതവ്യത്യാസമില്ല ജാതി വ്യത്യാസമില്ല പാർട്ടി വ്യത്യാസമില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വില കൽപ്പിച്ച അതിന് നിർദ്ദേശിച്ച അതിന് കൽപ്പിച്ച അതിന് ഗൗരവമറിയിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാരത്രിക ലോകത്ത് മനുഷ്യരെ ഹാജരാക്കപ്പെടും മുസ്ലിമുകളെ വിശ്വാസം മരണശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നാണ് 
നല്ല വെയിലായപ്പോ ആ വെയിലത്ത് പുല്ലുകളെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോയി പൊടിപൊടിയായി നശിച്ചുപോയി പിന്നെ ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ മഴയൊന്ന് പെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം പുല്ലുകൾ ധാരാളം മുളച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പൊടി പൊടിവായി പോയ ഈ പുല്ലുകൾ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മുളച്ചതെങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ലോകസഭാവായ പടച്ചവൻ വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആ പുല്ലുകളും പുഷ്പങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മരണശേഷം ജീവിതമുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിനൊരു പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ല മരണശേഷം ജീവിതമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരു എല്ലിന്റെ കഷ്ണം ദ്രവിച്ച ഒരു എല്ലിന്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊടി പൊടിയാക്കി അങ്ങ് പാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ദ്രവിച്ച എല്ലിന് ആർക്ക് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചതായി സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറയുന്നു അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഈ മനുഷ്യൻ വെറും ഒരു ബീജത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ലയോ ഈ ചെറിയ ബീജം നഗ്ന ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയ ബീജം ആ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഈ എല്ലും പല്ലും തോലും മാംസവും മജ്ജയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് നല്ല ആരോഗ്യവാനായ മനുഷ്യനെ പടച്ച ലോകസഭാവായ പടച്ചവന് ഈ മനുഷ്യനെ ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കൽ ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്നാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ പോലും കാണാത്ത ഉപകരണം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു ഇത്രയും ചെറിയ ഈ വിഷ ബീജം കൊണ്ട് പുരുഷന്റെ ബീജവും അതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും സങ്കലനം നടത്തി അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം ബാപ്പയുടെ മുഖവുമായി നല്ല തുല്യത ചിലപ്പോൾ കളറും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പാപ്പയുമായി ശരീരത്തിന്റെ ഘടനക്ക് തുല്യത ചിലപ്പോൾ ഉമ്മയുമായി തുല്യത എത്രത്തോളം എന്നറിയോ ഒരു പത്തൊൻപത് വയസ്സ നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷീണം വന്ന് നമ്മുടെ മെഡി നമ്മുടെ പേരാമ്പറം കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അദ്ദേഹം ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ബാപ്പാക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ചുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ചെറിയ ഇതിൽ അള്ളാഹു തല ഷുഗർ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ചെറിയ വസ്തു കൊണ്ടാണ് സിട്ടിച്ചത് പക്ഷെ അതിൽ ഷുഗർ ചില ആളുകളുടെ കാലും കൈയൊക്കെ നോക്കിയാൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മേപ്പ് വരച്ച മാതിരി ഉണ്ടാവും ഉമ്മാന്റെ കാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതടക്കം അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ദാറുൽ ഹൈറിന്റെ പിരിവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാളെടുത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഒന്നും കിട്ടലുണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഉദാഹരണമാണേ അതെന്താ അങ്ങ് കോർമ്മയില്ല അയാളെ ബാപ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെയും മോനും ആ ലുബ്ധത അടക്കം ഈ ബാപ്പാന്റെ ലുബ്ധത അടക്കം ഈ മകന്റെ ഈ ബീജത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച പറച്ചവൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ മനു അള്ളാഹുവിന് ലോകസൃഷ്ടാവിന് മനുഷ്യനെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ആ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുമ്പോ പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വയറ്റിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ മരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങ് ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ വിശാലമായൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കും എന്ന ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ പലർക്കും ഈ ധാരണ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുള്ളത് അങ്ങനെ പാരത്രീക ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ഹാജരാക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ വെച്ച് മനുഷ്യന്റെ നന്മതിന്മകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ആ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലിസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു മരുത്തു ഫലം ലോകസട്ടാവായ പടച്ചവൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മരുത്തു ഫലം തഴുതിനി എനിക്ക് രോഗമായിട്ട് നീ എന്തടാ കാണാൻ വരാതിരുന്നത് നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വെള്ളവും കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ വെള്ളവും ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണവും ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജനും ശരീരവും കണ്ണും നാക്കും മൂക്കും മനസ്സും എല്ലാം തന്ന രാജാവായ എനിക്ക് രോഗമായിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ വന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ലോകം മുഴുക്ക സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന രാജാവായ നിനക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ 
നിന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ ചോദിക്കുന്നതിന് എന്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് റബ്ബേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പഠിച്ചവൻ പറയാണ് ഇന്ന ഒരു വ്യക്തി നിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്റെ അറിവിൽ രോഗിയായില്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വ്യക്തിയെ നീ പോയി സന്ദർശിച്ച് സമാശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നീ രോഗിയെ കാണാൻ പോയിട്ടില്ല നീ അദ്ദേഹത്തെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സാന്തനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നീ എങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തെ പോയി സാന്തനപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ സമീപത്ത് നിന്നെ എനിക്ക് എത്തിക്കാമായിരുന്നു അഥവാ എന്റെ തൃപ്തിയും എന്റെ കാരുണ്യവും എന്റെ മേൽനോട്ടവും നിനക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു നീ അവനെ സന്ദർശിച്ച് സാന്തനപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പടച്ചവൻ അതാ രോഗിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാതെ സാന്തനം നടത്താതെ അവനവന് കിട്ടിയ ആരോഗ്യത്തോടെ ഹുങ്കുനടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വീണ്ടും പറയുന്ന മറ്റൊരാള് അദ്ദേഹത്തെയും പടച്ചവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എം എം സി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചെയർമാൻ ആണ് രോഗികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എല്ലാ ആശുപത്രിക്കാർക്കും അള്ളാഹു തല ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആശുപത്രികൾ നടത്തുന്നവർ അവരാണല്ലോ രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സാന്തനം കൊടുക്കാനും സമാശ്വസിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നവർ അവർ അവരുടെ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മളെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മളെയും കൂടി ഒരു സമാശ്വസിപ്പിക്കലാണ് നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകലാണ് അതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാര് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് സാന്ത്വനപ്പെടുത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചവൻ ഗൗരവതരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലാം പറയും രണ്ടാമതായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മറ്റൊരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ല പഠിച്ചവന്റെ ചോദ്യാണ് വാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സട്ടാവായ നിനക്ക് വിശക്കൂലല്ലോ നീ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ നിനക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവൻ നീ ആണല്ലോ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നീ ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണല്ലോ എന്നും നീ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് വിശന്നിട്ട് ഭക്ഷണം തന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പടച്ചവൻ പറയാണ് ഇന്ന വ്യക്തി വിശന്നു കിടന്നു നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുമ്പോ ആ വശന്ന മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലല്ലോ നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നിഷേധിച്ചത് പോലെയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ സമീപത്ത് എന്നെ നിനക്ക് എത്തിക്കാമായിരുന്നു അഥവാ എന്റെ പ്രതിഫലവും എന്റെ അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു വീണ്ടും അള്ളാഹു മറ്റൊരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ ആയപ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വസ്ത്രം തന്നില്ല പഠിച്ചവനെ നിനക്കങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കൂലല്ലോ അടച്ചവനോട് അത് പറയുമ്പോ റബ്ബിന്റെ മറുപടി ഇന്ന ഒരു വ്യക്തി വസ്ത്രമില്ലാതെ കുടുങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നീ വസ്ത്രം കൊടുത്ത് സഹായിച്ചില്ലല്ലോ നീ അത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് എന്നെ എത്തിക്കാമായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നല്ല പെരുന്നാളിന് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവന് പുതിയ വസ്ത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് 
എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ളവന് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് പുതിയ വസ്ത്രം പെരുന്നാളിന് വാങ്ങാൻ ആ ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടിയുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അവനെ പോലുള്ള ഒരു പള്ളിയിലേക്കും അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും അയൽവാസികളിലേക്കും ഇറങ്ങുമ്പോ അവനും ഒരു പുതിയ വസ്ത്രത്തിന് വകുപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ മാത്രം പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ചിറങ്ങിയാൽ പറ്റുമോ ഇതുപോലെ ഓരോ മതക്കാരനും ഓണത്തിന് ആഘോഷിക്കുന്നവർ വിഷുവിന് ആഘോഷിക്കുന്നവർ അതുപോലെ ക്രിസ്തുമസിന് ആഘോഷിക്കുന്നവർ അവരും അതുപോലെ തന്നെ അതാ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ പുതുവസ്ത്രധാരണ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ വസ്ത്രധാരണ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസമല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ പോത്തുകൾ തുണി കൊടുക്കാറില്ല എരുമ എത്ര പ്രസവിച്ചാലും അവറത്ത് മറക്കാറില്ല ആ തുണി കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അത് എരുമയാണ് പോത്താണ് വിവരമില്ല ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും മൂപ്പർക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് യാതൊരു ലജ്ജവും ഇല്ല നാണവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പോത്തുകൾക്ക് എനിക്ക് എവിടെയാണ് ഒരു ആല ഉണ്ടാകുക ആല എപ്പ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേജാറും ഇല്ല ആല കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൂപ്പർ ഏത് ചളിയിലും പോയി കിടന്നോളൂ എന്നല്ല ഇനിയിപ്പോ നല്ല ആല തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ പോത്ത് മലപൂത്ര വിസർജനം നടത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ അങ്ങ് കിടക്കും അതാണല്ലോ പോത്ത് അതുപോലെ അല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്കൊന്ന് അന്തി ഉറങ്ങാൻ എനിക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് മഴയത്ത് കയറി ഒന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ എന്റെ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്താൻ ഇനി ഞാൻ ഓരോ കക്ഷികളും അവരവരുടെ മതമനുസരിച്ച് അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ അതിനൊക്കെ എനിക്കൊരു വീട് വേണം എന്നത് എത്ര വലിയ ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോ പത്ത് കോടി പതിനഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ വീട് ഞാൻ തന്നെ ചില വീടുകളൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ തിരക്കിനിടയിൽ ഉസ്താദ് വൈകുന്നേരം പോയി അസറിന് പോയി അവിടെ ഒന്ന് കയറി ദ്വാരന്ന് പോകുന്നു രാവിലെ സുബീസ് കെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ വീട്ടിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് കോടിയൊക്കെ ചിലവുണ്ടാവും നാളെ ആ വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്ര സുഖണ്ട് ആ പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ വീട് അയാൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണ്ട അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ മൂന്ന് വീടുണ്ടാക്കാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല വീടുകളും സാധുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുക്കാറ് ചിലപ്പോ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് വരും ഈ എത്ര സുഖണ്ടാവും നമ്മളെ കുടുംബം ജീവിക്കുമ്പോ അല്ലെ പാവപ്പെട്ടവരും സുരക്ഷിതരായി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം എത്രയാണ് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സഹോദരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ പറയാണ് അന്ത്യനാളിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി അവനവന്റെ നന്മതിന്മകളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള പ്രയാസം പടച്ചവൻ നീക്കി കൊടുക്കും ഇവിടുത്തെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാലകാലം താമസിക്കൂല ഇവിടുത്തെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചാലും താമസിച്ചാലും എത്ര കാലം താമസിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കിപ്പോ ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സായി ഇനി ഞാൻ താമസിച്ചാൽ എന്റെ ബാപ്പ താമസിച്ചതുപോലെ താമസിച്ചാൽ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം ചിലപ്പോ താമസിക്കും അല്ലെ പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം താമസിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ആ വീടും വിട്ട് പോകണ്ടേ പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് കിടക്കാനുള്ളത് കബറാണ് അവിടെ മാർബിൾ ഇല്ല ഗ്രാനൈറ്റ് ഇല്ല പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്നോവ കാറില്ല മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറി പോകണം ഇന്ന് വെക്കുന്ന കണ്ണടയില്ല കൈക്ക് മോതിരമില്ല വാച്ചില്ല പൊന്ന് ധരിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് കയ്യിൽ പൊന്നില്ല വെറും വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു അല്പം പരുത്തി കണ്ണിനും മൂക്കിനും വായക്കുമൊക്കെ വെച്ച് അതാ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് 
നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ കിടത്തും അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കാൻ അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതരാകാൻ പടച്ചറബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ലോകസട്ടാവിന്റെ ആശ്രിതരാണല്ലോ സർവ സൃഷ്ടികളും പടച്ചവന്റെ ആശ്രിതരാണ് അള്ളാന്റെ ആശ്രിതരാണ് മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു കാലത്തും വർഗീയവാദിയാകാൻ പറ്റൂല്ല ഒരു കാലത്തും തീവ്രവാദിയാകാൻ പറ്റൂല്ല ഒരു കാലത്തും ഭീകരവാദിയാകാൻ പറ്റൂല്ല ഇനി ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും തീവ്രവാദിയായാലും മുസ്ലിമിന് തീവ്രവാദിയാകാൻ പറ്റൂല്ല കാരണം ഇസ്ലാം അവനെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളും പടച്ചവന്റെ ആശ്രിതരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൂച്ചക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നു എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൂച്ചയുടെ വോട്ട് കിട്ടാനല്ല മറിച്ച് പൂച്ചയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നു ദോഷം വെറുക്കപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു കാരണം നായയുടെ സിന്താബാദ് കിട്ടാനല്ല ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ വഴിയിലുള്ള ഒരു മരക്കൊമ്പ് അത് എടുത്തു നീക്കി ജനങ്ങൾക്ക് വഴി തടസ്സം നീക്കി കൊടുത്തതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലം പറയുന്നു കാരണം വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നവർ ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയായതുകൊണ്ടല്ല ആകയാൽ വഴി തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ഹർത്താലുകളെയോ അതുപോലെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ അതുപോലെ തീവ്രവാദ ശൈലികളെയോ ഇസ്ലാം ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയവുമായി മാലിക്കുബുനു ദീനാർ റതി അള്ളാഹു ഇവിടെ വന്നപ്പോ മാലിക്കുബുനു ഹബീബ് റതി അള്ളാഹു വന്നപ്പോ മാലിക്കുബുനു സർഫുബുനു മാലിക് റതി അള്ളാഹു വന്നപ്പോ ആകെ പന്ത്രണ്ട് ആള് വന്നു പത്ത് സ്ഥലത്ത് വള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഈ പത്ത് വള്ളിക്കും സ്ഥലം കൊടുത്തത് ആരാ ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റു മതക്കാരാണ് കാരണം എന്താണ് ആ വന്ന ആളുകളുടെ ആത്മീയ ചൈതന്യമാണ് അതിന് കാരണം അവർ വെള്ളം ഊതിക്കൊടുത്താൽ വിഷം ഇറങ്ങുകയാണ് അവർ തലയിൽ കൈവെച്ചു കൊടുത്തു ഊതിക്കൊടുത്താൽ രോഗം മാറുകയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യാണ് അവരോടുള്ള ആത്മീയ ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എല്ലാ മുസ്ലിം മിസ്റ്ററി പ്രവർത്തകരെയും പൂർവ്വകാലത്ത് ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന നിർബന്ധത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉല്ലമ കാന്തപരമുസ്താദും അതുപോലെ റൈസ് ഉല്ലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദും നമ്മുടെ സയ്യിദ് അലി ബാഫകൃത്തങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള സയ്യിദന്മാരും ആലിമീങ്ങളും നമ്മുടെ സംഘടനകളെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ അതിനിറങ്ങിയിട്ടുള്ളതും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സംഘടനയുമായി വിയോജിപ്പുള്ള എല്ലാരും നമ്മുടെ ഈ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ എന്ന് മാത്രമല്ല ചില സ്ഥലത്ത് വളണ്ടിയർമാരായി തന്നെ എത്രയോ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ അടക്കം നമ്മളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നല്ല മാനവികത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പിന്തുണക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും പാരത്രീക ലോകത്ത് ഗുണം കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മനസ്സമാധാനവും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ സന്തോഷവും അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമേ പാരത്രീകലൊക്കെ അതിനെല്ലാം കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലും മറ്റൊരാൾ കടിച്ചു കീറുന്ന പ്രസംഗം നടത്താൻ പാടില്ല ആരും തെറി പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും ഇൻസൾട്ട് ആക്കാൻ പാടില്ല സംഘടനകളൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും നമ്മൾ പരസ്പരം അക്രമങ്ങളോ അനീതിയുള്ള വാചകങ്ങളോ ഇൻസൾട്ട് ആക്കുന്ന വാചകങ്ങളൊന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഖുർആൻ വിരോധിച്ചതാണ് ജനങ്ങളോട് നല്ലത് പറയണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഖുർആൻ സുഖത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം യഹൂദികളോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മതമുള്ളവരോടും ഇല്ലാത്തവരോടും എത്രത്തോളം
അങ്ങനെ നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കണം നല്ലത് പറയണം നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഇവിടെ സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയമായും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മൂന്ന് രംഗത്തും മനുഷ്യന് സാന്തനം നൽകണം ആത്മീയമായും വേണം ഒരു മനുഷ്യൻ തമ്മാടിയായി ജീവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ദോഷം എല്ലാവർക്കുമാണ് ബാപ്പയും ഉമ്മയൊന്നും പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയും ഉമ്മയൊന്നും പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ ഒരു ആൺകുട്ടി നടന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ആ കുടുംബത്തിലെന്നും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടലാണ് ആർക്കാണ് സംശയം ആർക്കാണ് സംശയം ഞാൻ ഒരു ദിവസം വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി ഒരാൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചെമ്പ് കുറച്ച് ചെമ്പിൽ നല്ല ബിരിയാണി വെച്ചതുണ്ട് സിറാജ് ഉള്ളതേ കൊടുത്ത വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കല്യാണം നടക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കളഞ്ഞു കല്യാണം നടക്കേണ്ട പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയി കളഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മരിച്ചാൽ അത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചാൽ അത്ര വേദന ഉണ്ടാവില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടി ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കുടുംബത്തിനെയും നാട്ടുകാരൊക്കെ വഞ്ചിക്കണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ അധാർമികതയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ അധാർമികതയിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ദോഷം എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ പത്രം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അച്ഛനെ കൊന്നു അമ്മേനെ കൊന്നു കുട്ടീനെ കൊന്നു കൊന്നത് എന്നെ പറ്റി പോലീസുകാർ ഇനിയും അന്വേഷണം തുടരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ അധാർമിക ചിന്തയിലേക്കായി പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യലാഭമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആരുടെയെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കലോ പീഡിപ്പിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രകോപിപ്പിക്കലോ പ്രലോഭിപ്പിക്കലോ സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്ക് കുടുംബത്തെയും അച്ഛനെയും അമ്മനെയും അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളെയും നാട്ടുകാരെയും ഒക്കെ മറന്നു പോകുന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അത് പതിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ധാർമ്മിക ചിന്ത വേണം ആത്മീയ ചിന്ത വേണം ആത്മീയത ഉണ്ടാകാനും വേണം സാന്തന പ്രവർത്തനം ഭൗതികത ഉണ്ടാകാനും വേണം സാന്തിക സാന്തന പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും എന്നും സമാധാനം ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ സാന്തന കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നോട് നേരത്തെ ജുമാക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പുറമെ ആരും വരണ്ടയില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ധാരാളമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തകർ കുറ്റിയാടിയിൽ വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പഠിച്ചവൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കട്ടെ സ്ഥലം കൊടുക്കട്ടെ ദുന്യാവിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എന്നോട് പത്ത് സെന്റ് അയാൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം പതിനഞ്ച് സെന്റ് സദസ്സിൽ വരുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാങ്ങി തന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് പറഞ്ഞതിൽ ഞാനും സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറയല് ഞാൻ പറയാം കൊടുക്കൽ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കണം പറയലല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ കൊടുക്കൽ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെ ദ്വാരക്കാണ്ട് ഷാഫി സക്കാഫി വലിയ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കാനുണ്ട് തങ്ങളും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രഭാഷണത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എസ് വി എസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വേറെ പ്രമുഖരായ പലരും സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ആരാണ് ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുക എത്രയാണ് ഒരു സെന്റിന് വില ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യ ഒരു സെന്റിന് നല്ല നീയത്തോടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല നീയത്തോടെ ഒരു ആ ഒരാള് ഇനിയൊരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ തറ ഞാൻ കെട്ടി കൊടുക്കാന്ന് ഒരാളെ ഏറ്റവും അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ വീട് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ഷുക്കൂറാജി അല്ലേ പറഞ്ഞ അതെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ഹൈറു ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മദില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനും എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് കുറ്റിയാടി സുറാജ് ഉദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആരാണ് നമുക്കിപ്പോ സ്ഥലത്തിന് ഒന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരു ഒരു സെന്റ് കഴിയുന്നവർ ഒരു സെന്റ് കഴിയാത്തവർ അര സെന്റ് കാ സെന്റ് ഒക്കെ പറയാലോ എത്രയാണ് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റിന് ഒന്നര ലക്ഷം റു
ആ സാഫിമാമിനെ പറ്റി ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ പുത്തനാശയ കാരണമാണ് സാഫിലിയാണ് ഷിയാണ് എന്താ കാരണം നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു സാഫിമാ പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ റാഫിലിയാണ് നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞോടിയത് കാരണം ധൈര്യത്തോടെ പറയും ഞാൻ നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല അലഹമില്ല ഒരാൾ അര സെന്റ് ഏറ്റു പേര് ഇവിടെ ഉറക്കെ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഏഹ് അത് വേണമെന്നില്ല പറയണമെന്നില്ല നമുക്ക് സെന്റ് കിട്ടിയാ മതി അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഹക്കീം താരി ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ഉവൈസ് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ മകളെ മകനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും അള്ളാഹു തന്നെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വൈസർ വലിയ പണക്കാരനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയാണ് നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുമ്പോ എന്തായാലും പത്തിരട്ടി കിട്ടും ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഷാഫി സഖാഫി പിന്നീട് പറയും പത്തിരട്ടി കിട്ടും ചുരുങ്ങിയത് നല്ല നീയത്തോട് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ആരാള് അരസന്റെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെന്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം തരണം റഹ്മാനെ അതിനെല്ലാം പകരം ദുന്യാവിലും ധാരാളം ഹൈർ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാകുന്ന പല രോഗങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരം രോഗങ്ങളൊന്നും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നവർക്കോ അവരെ കുടുംബത്തിനോ നൽകാതെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അനാവശ്യങ്ങളിൽ വേദനയും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കടിച്ചിറക്കി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട രോഗങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ ഇത്തരം കാര്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ ഞാൻ പഠിച്ച നാട്ടിലുള്ള അബ്ദുല്ലാജിയുടെ ചെറുപ്പക്കാർ മകൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതാ ചികിത്സ നടന്നു ഇനിയും നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇതുമാക്കിന് ശേഷം തലയിലെ രോമക്കുമൊക്കെ പോയിട്ട് സങ്കടത്തോടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഈ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന സദസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാൻസറോ ഏത് രോഗമുണ്ടോ അതുപോലെ ആര് രോഗികളുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേ കരുത് അല്ലാഹമില്ല പത്ത് സെന്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞത് ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ പേരിൽ കോയക്കയാണ് അള്ളാഹുവെ അവരെ കബറിൽ അവരുടെ കബറിലും കൊടുത്ത ആളുടെ കബറിലും മരണത്തിന് ശേഷം നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം നൽകണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകി എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷത്തിൽ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പിന്നെ ആരാണല്ലോ ഒന്ന് വേം പറയ ഇപ്പൊ എത്രയോ ആയത് പതിനൊന്നരയാ ആ ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ല നീയത്തോട് ഒരു ഒരു സെന്റോ അര സെന്റോ എത്രയായാലും തിരക്കുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് അഴിവനുസരിച്ച് പറഞ്ഞോളി തങ്ങളങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ വരും വരും എന്താ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഉറക്കങ്ങൾ എനിക്ക് നീക്കറി കൽക്കായതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കുറ്റിയാടിയിൽ നീക്കറി കൽക്കയാണ് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് അറിയാൻ ആരും വിഷമിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നേരത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരോട് വൈകുന്നേരം വന്നോളാൻ പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ബാക്കി തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ സർവവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ദാറുൽ ഹൈറിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി വളരെ സജീവമായി മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ നാസർക്ക് ചെറിയ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാറുകളും തങ്ങളും ചേർന്ന് നൽകുന്നു നാസർക്കെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാറുകൾ തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് മകരിമിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തുറാപ് തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കും അതോടൊപ്പം എ പി ഉസ്താദ് കാസർഗോഡ് മുഹിമാത്തിൽ വെച്ച് തോരായിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാകും അത് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യേകമായ ഉസ്താദിനെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മകരിമിന് ശേഷം തോരായിക്കാർ പ്രത്യേകം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തങ്ങള് അരമണിക്കൂർ അധികം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും മകരും ശേഷം എല്ലാവരും വരണം രണ്ടു മൂന്ന് ആശംസ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും കാസർകോട് 
ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റായ വലിയ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നാളെയാണ് ഉസ്താദ് അവിടെ പരിപാടി കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഉസ്താദിന് അർജന്റ് ഒരു വിഷയത്തിന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് അവരെ സമ്മേളനം അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്നേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇന്നവിടെ പോകേണ്ട